，这个是我的名片。我之前联系过梁先生，但他拒绝了我，所以我这次来就是想正式的邀请梁先生接受我们杂志的采访。董思妍，对，就是我。啊，原来这就是周然说的那个心机女啊！我差一点就被他蒙骗了。还真是一副人畜无害、岁月静好的样子。梁太太，啊，你来这么久，都还没给你拿个喝的，稍等一下。啊、不用客气了，没没事，我们家有一个上好的咖啡，我泡一杯给你喝，请坐。谢谢。我呢，平时没什么朋友，我只有一个闺蜜，她叫周然。在这个世界上，能欺负她的只有她妈妈跟我。你让周然难过，就是让我难过。飞姐很生气，后果很严重。我告诉你，这咖啡可是大有来头，在我们国内啊，你是绝对喝不到的。喝一口尝尝吧，闻着就很香，我试试啊。他来自牙买加斯拉，牙买加斯拉，一看你就是不知道。牙买加斯拉是个很小很偏僻的地方，当地呢盛产最优良的咖啡豆。虽然它盛产咖啡豆，但是粮食却是仰赖进口。换言之，就是粮食比咖啡豆还要贵。当地人呢喜欢养狗，但是又没办法喂它吃粮食，只好喂它吃咖啡豆。猫屎咖啡你听过吧？全世界的人都知道猫屎咖啡，但却不知道品质最好、最优良的咖啡，其实啊是来自于牙买加斯拉的狗屎咖啡。梁太太，你真的是见多识广。这狗屎咖啡啊，喝法跟一般咖啡是不一样的。你呢，如果喝到狗屎咖啡的精华。你得大口大口的喝，让这咖啡呢充分的遍布在你的胃里上。试试吧，就不用了吧。我刚刚还想说咱们投缘，但是现在你却拘谨起来。我告诉你啊，这咖啡是很贵的，不来尊贵的客人我一般是不会碰。你这样，不是就浪费了一杯咖啡了吗？就是，这么好的咖啡就不能这样浪费，对吧？喝吧。你别这么客气，喝吧，别客气。谢谢。大口大口的喝，再多喝一点。慢慢的咽下去，让那个咖啡的精华布满在你的味蕾上。老梁接受你们杂志的专访，那是绝对没有问题的。太好了，我这儿有一份策划案，您先看看。策划案就不必了。你们公司有一个女孩叫周然吧？周然，长得呢可能没有你高，但是比你漂亮。说是漂亮，就是那种让人感觉特别舒服的，你懂吧？我们家老梁最信任她了
你让他来，老梁肯定没二话的。好，打扰你了小飞，在干嘛？还能在干嘛？上班啊！你知道刚刚谁来我家了吗？谁啊？董思妍。他去干嘛？还能做什么？不就是来抢工的吗？我告诉你，刚才他是碰枪眼上，撞到我手，然后被我打了回去。我呀，还请他喝了一杯加料的咖啡。我告诉你，对付这种贱人呢，你就是要以牙还牙，以剑制剑。我呀，就帮你到这里，你呢，千万不要再一味隐忍了，知道吗？行了，我知道了。哎，画家那边，你帮我说说好话啊。放心，交给我吧。好吧。那我忙了啊，好，拜拜，拜拜。回来了。啊。你有听过伊瑞吗？没有。我不是说帮你接了个杂志专访吗？伊瑞，他现在是时尚最流行的杂志。我知道，我知道，但是我从来没有答应。你不要那么死脑筋，这对你来说是千载难逢的好机会。你做人要圆润一点，在这个行业才能做得长久。我没有想太多，我只是想做一个画家。哎，哎，你刚才有没有去过洗手间啊？啊，洗手间怎么了？堵了。堵了？怎么会？我不知道啊，我今天都没有去上过厕所，莫名其妙，怎么会堵了呢？好奇怪、啊。就这样堵了。这里面有五十万，麻烦你交给他。我不希望他在外面吃苦受罪。啊，弄好了。弄好了。哦，知道是什么原因弄的吗？知道。是是什么？就是垃圾。哦，啊啊啊！你刚才说的是不是这个伊瑞？哦，伊瑞。我现在蛮有兴趣的，可以再讲一次吗？真的吗？是。好，好，好，我跟你说，那个伊瑞杂志呢，是现在国内最知名、最时尚的杂志。我是想说，把你的画放到那个杂志上面，接受他们的专访之后，就会有很多人可以看到你的东西。哎，赵倩，那个文案翻译的怎么样了？虽然说我是在国外留学的，可是基本上都是去玩了。这普通的对话还可以应付，这专业性这么强的，我哪应付得过来嘛？不是吧？你就做了这么点？嗯，剩下那么多，咱们俩一起做吧。周然姐，我就知道你对我最好了。嗯，哎，用力点，用力点。好。哦，这样舒服吗？这边，这边。好酸呀、啊。VIP 的待遇，周助理。我刚跟主编说了，画家的事情我帮你联系过了，你可以直接对接。
谢谢你啊，不客气。简直是太嚣张了。赵倩，嗯，我记得董小姐好像是从法国留学回来的。嗯，对啊。精通法语。啊，语言天赋不要太好哦。还愣着做什么？还不赶快把所有要翻译的文案送给我？都在这儿啦。就这么多呀！对对对，我再去找一些过来，多的是。噔噔，进。董小姐，你今天说要帮我，不是只是说说而已吧？当然不是了。听说董小姐是法国留学回来的，精通法语和英语。我们部门有些文案需要翻译，能不能麻烦董小姐？没问题。真的吗？太感谢了。全全部吗？董小姐觉得多吗？嗯，那我去找主编，找一个专门的翻译。哦，没关系，反正我最近也比较闲。那谢谢董小姐了。只不过这些文案比较着急，明天能不能给我？没问题，谢谢董小姐早啊，庄仁杰。哎，对了，两位老师的设计稿送过来了吗？啊，我放你台上了。姐，昨天晚上睡得好吗？当然好了。嗯，那有的人恐怕就睡得不好了吧。嘘。周助理，文件都翻译好了。董小姐，辛苦了，一晚上没睡吧？我这里有咖啡，要不要给你提提神？不用了。我现在听到咖啡都想吐。哎，我的咖啡呢，可能不太一样，是来自牙买加斯拉的狗屎咖啡。我这么做只是想告诉你，在这个世界上，不只是你一个人会耍小伎俩。我的咖啡呢？知道董思妍身体不好，干嘛给他安排那么多工作？你就是在兴师问罪吗？不是，我就是想问你，你让他翻译那么多文件干什么？那些文件都是没有用的。我就是故意的。这么说你满意了？你怎么这样啊？太让我失望了。我做什么事情都会让你失望。我跟董思妍出现问题，你永远站在他那一边。你为他比你善良。他善良，我歹毒
。恋爱中，干傻事总是让人感到快乐，因为那是证明爱情的一种方式。以前，我觉得在爱情里不得善终是可怜的，今天我才发现，最可怜的其实是不被需要，因为你连不得善终的机会都没有。我一直以为我在他身边，因为他需要我。现在我才发现，是我一厢情愿的以为他需要我而已。我的爱情就像是冰淇淋，无论如何，他终究会融化。突然，顾摄影，怎么在这里遇到你啊？找你啊！别闹了，你来干嘛？真的是找你，我听说你今天的事情了，怕你心情不好。那，陪我喝几杯去吧。我就不多喝了吧，要不然我们两个都醉了，谁照顾你？你还真够意思啊！那我要不醉不归。你有心事？我能有什么心事啊？我妈都说我是一个特别没心没肺的人，一个没心没肺的人，又能有什么心事啊？有的人呢，不是本来就没有心，是因为他把他的心留在了别人身上。我说，顾摄影，是不是搞艺术的人说话都这么肉麻呀？你就说一颗心吧。他不一定是放在别人身上了，也可能是自己弄丢了。你跟他表白了吗？我跟他表白有什么用啊？人家的风景里根本就没有我。他的景色里有没有你，其实并不重要。重要的是你要相信，你就是一道景色，没必要在别人的景色里仰视。但是有时候人就是很贪心。我就是希望他在我的景色里有一部分的空间，可笑吗？人之所以痛苦呢，是因为追求了错误的东西。你在别人景色里仰视的时候，说不定也有别人在你的景色里仰视呢。你不要在我喝醉的时候跟我讲这么多道理，我根本就记不住。反正我知道，我的景色里谁也没有。别人的景色里也没有我，是我，是我一直在你的景色里仰视。只要你回一回头就能看到我，可是你却从来没有回过头。啊，没事。让你不要喝那么多，你不听。我又没有喝多，嗯，好吧，我送你回家，你回家好好洗个澡，休息一下。嗯，哦，回家，我想起来了，我给我妈买的感冒药忘在公司了，我带你回去拿药。对不起、啊，顾摄影，总给你找麻烦。不要跟我说对不起，永远不要。嗯，走吧。嗯，没事，我没事，我没事。
啊，周然，白天的事情，我跟你道个歉。我们都是为了伊拉好，不应该太计较个人得失的。我不敢接受你的道歉，我不知道这道歉之后你还会做什么。你是不是喝酒了？啊？你忙吧，我先回去了。等周然呢？是啊。看来你们两个发展的还不错啊。这还得谢谢你。谢我。因为你的出现，我才可以接近他。但你看起来好像没有很开心啊。因为你喜欢的人不开心，你怎么开心得起来？就很矛盾啊。明明离他越来越近，应该会很开心，但是看到他难过。又会很伤心。但爱情本来就是自私的。你今天怎么这么晚啊？啊，我想完善一下策划案，也可以帮荣轩多分担一些嘛。他知道一定会很感动。我宁愿他不知道。行了，你等周然吧，我先走了。路上小心。我知道你不能送我，加油。检查过了，我也不知道为什么会发生。咱们医药杂志下个月的选题被爱胜提前给用了。你这样做究竟是为了什么？知道我们只是上下级的关系，不知道主编以为我们还有什么其他的关系。没有，就是想提醒你一下。我也想给你一个建议，不要一直靠提醒活着，太累了。喂。喂。睡了吗？这么晚了，找我有什么事吗？嗯，我就是想跟你说一下，那个策划案我已经完善好了，明天就可以下达给各部门拍摄和约稿了。好的，我知道了。你你还有什么事吗？你呢？以后不要工作这么晚，一个人回家不安全的。喂。谢谢，谢谢你能这么说。嗯，上次关心下属是应该的。对了，我刚才在公司碰到周然了。周然？他在公司做什么？我也不知道。但是，他好像喝了很多酒，对我态度也不是很好。
。周然这个人吧，虽然脾气不太好，但他内心是很善良的，所以我希望你不要跟他计较。你放心吧，我不会跟他计较的。我也希望之后能跟他好好相处。你能这么想就算好了，时间不早了，在这休息吧。晚安。没事的，慢点。真的没事。你真的没事？嗯。那你早点回去休息。好吧。那你快点走吧。不行，我得扶你回去。啊，不用了，不用了，别吵到邻居，都休息了，快走吧，快走吧。真的没事。嗯，真的没事，没事。真的。啊。嗯，拜拜。干嘛，周助理？你作为一个女孩子，能不能矜持一点？我当然没有你的私言矜持啦。我是在跟你说话，你能不能不要吵到私言啊？你这么大声就不怕吵到邻居啊？怎么了？说到你心里了吧？你今晚喝了多少酒？要你管？我是想告诉你。一个女孩子喝那么多酒，在外面不安全。你怎么知道我喝酒了？是不是董思言跟你说的？你能不能不要再无理取闹了？不要什么事儿都针对董思言。我针对他。好，明天早上去公司，你就知道是谁针对谁。切，这男人是不是见到漂亮女人？脑子都不转的，又犯神经病。你说这董思言到底是得罪了谁啊？房间给弄成这个样子，据说连监控也坏了。周然，我知道你是对我有意见，但你有什么话可以直说？你为什么要这样？你什么意思啊？这几天我对你处处忍让，能避则避，不是因为我怕你，只是因为我不想让主编为难。没想到我的忍让，让你这样得寸进尺。他说谎，明明是他偷公司的设计方案被我看到了。啊，这怎么回事啊？他他偷的。我现在怀疑，我们公司样刊泄露的事情也是他做的。还有上次走秀，高跟鞋的鞋跟，也是你自己掰断的，对不对？一定有着什么不可告人的秘密。你胡说，谁胡说谁自己心里明白。那你的意思是说，这些都是董思言自己做的？对，这一切都是他自导自演，在这里博同情。那他为什么要这么做？因为他知道了我发现了他的阴谋，所以才做出这样的苦肉计。周然，我知道
，你一直都觉得我是你跟主编之间的障碍，所以你才一直针对我。我听说，昨天你还因为我跟主编吵架了，是不是？所以才让你这样的恼羞成怒。我恼羞成怒？我犯得着吗？你到底闹够了没有？我嫉妒你啊，董思妍，你到底有没有偷这次画家的设计稿？现在打开我的抽屉，就什么都明白了。艾米，你去看看他抽屉里面的设计稿。好的，主编。周然姐，发现什么了？一会儿就知道了。那你还有什么好说的吗？这不可能！昨天晚上，他明明已经把这个拿走了。主编，你相信我，我真的没有说谎。你昨天晚上又喝酒了吗？你不信我？我相信你不会做出这样的事，但是你喝醉了就不知道了。所以你愿意相信他，也不愿意相信我。你做了什么？昨天晚上四言都已经跟我说过了。我明白了，你一直都在陷害我。徐曼还是不肯联系你吗？可能是我伤害她伤得太深了吧。那你现在打算怎么办？我打算做最后一次努力，争取她的原谅。但是在这之前，我想请你帮我一个忙。什么忙？我想请你帮我把这个交给徐曼。这是什么？这是婚纱。为什么是我？因为你是，因为你是现在唯一能够帮助我的人了。我曾经答应过你，要买下这件婚纱，亲眼看着你穿上它，成为我的新娘。可是，我没做到。我一直欠你一个真心诚意的道歉，周然，对不起，我没能兑现我的承诺。谢谢你，曾经爱过我。谢谢你，带给我所有的美好。谢谢你，带给我的成长。我真的道歉，并不足以让你原谅我。可是这是我现在唯一能做的事情。
，真的对不起，周然，我求你。我答应你。杜小姐有什么事吗？谢谢你刚才那么帮我。你不用谢我，那是我该做的。以前你也总是这样，站在我身边保护我。今天帮你跟以前没关系。过去的事情让他过去吧。有的人可以向前看，但有的人只能靠回忆活着。这件事情，我替周然向你道歉。不用，我只希望我不会影响到你们两个的关系。不会的，我们俩感情没你想的那么脆弱。好，那我先出去了。飞哥，你今天来是想跟我说什么吗？其实我也没什么事了，你放心。那就好。今天除了想看你，还想跟你聊聊一个人，周然。你也知道，我不想听到这个人的名字。我知道你们中间有误会。我今天过来就是想跟你澄清一些事情，云飞哥。我怕你是被表象给蒙蔽了，了解一个人真的太难太难了。我知道了解一个人很困难，但是如果这个世界上如果有那么一个人比周然还了解他自己，那个人会是我。还记得我之前跟你说过的话吗？那你了解他吗？我们很聊得来。是他跟你聊得来，还是你跟他聊得来？这有什么不同吗？当然不同了。有的人呢，跟谁都可以聊得来，这种聊得来叫哄骗，因为你只知道他暴露在你面前的那一部分，隐藏的部分你看不见。那怎么才能知道隐藏的那一部分？我的建议是，从他身边的人去了解他，朋友。又比如，前任。我亲眼目睹过周然跟郭瑞的分手，我知道他们之前的来龙去脉。我知道周然跟你一样，都是忠于爱情的好女孩。在一段感情里，她可能会受伤，却绝对不会去伤害别人。她好强，好强到绝对不会对分手的另一半示弱，装可怜求同情。她天真。他天真的以为在爱情里真心可以换取真心，真的会有长相厮守的存在。郭瑞的请求让我感到有点难过，因为我要把我曾经梦寐以求的东西拱手交给许。心里难免会有一丝酸楚，可是我又感到一丝欣慰。郭瑞变得成熟了，变得勇敢了。帮助郭瑞把这件婚纱交给徐曼，我心甘情愿。可我自己的爱情已经在风雨飘摇，而现在我却要帮自己的前男友追回他的现女友，人生真的太讽刺。不。既然郭瑞能够变得勇敢，我也应该勇敢的去找主编解释清楚。董思妍和叶荣轩。你在这儿等我一下
，我去帮你拿资料。